八月二十九日的下午，华为是突然开售了 Mate 六零 Pro， 没有任何的提前宣发，发布会也还没来得及开呢，直接就线下开卖了，这是给咱们来了个猝不及防呀！最关键的是啊，这一次的 Mate 六零 Pro 还搭载了一颗非常有意思的芯片——麒麟九千 S。你别看它名字里有这个麒麟九千，其实啊，这个 S 和原来的九千是毫无关系，它并不是什么库存老芯片，它是全新打造的。更让人激动的是，这一颗麒麟九千 S 的 CPU、GPU 部分都率先用上了华为的自研 IP， 而不像之前那样完全使用 ARM 的公版 IP 打造。工艺制成上更是使用了未公布的国产工艺，可以说是非常有里程碑意义的一台产品了。这就让我特别的期待它的表现到底如何。于是我就第一时间从深圳买了一台回来，抓紧开测，我们一起看看这一颗神秘的麒麟九千 S 究竟是何方神圣吧。麒麟九千 S 就如我刚刚所说啊，是一颗发布的非常的突然，但又很有讲头的芯片啊。那这次得益于一位极客湾的老相识的帮助，我们也算是一瞥到这一颗核心的内部结构了。但是真实的 die shot 我是不能够放出来给你们看的，因为涉及到一些敏感的供应商信息。我们能做的就是给大家画一个示意图，大概讲解一下麒麟 9000S 的内部结构啊。首先这 CPU 部分啊，麒麟 9000S 是给了我们一个大惊喜啊，它的小核用的是普普通通的 A510， 但大核和中核。并不是 ARM 公版 IP， 甚至不是什么魔改版啊，而是和苹果一样自主开发的架构。华为其实很早就在自研 ARM 处理器内核了，但是之前一直只用在服务器端，也就是鲲鹏处理器，它的架构叫泰山架构。那这次麒麟 9000S 使用的正是和鲲鹏同源的新一代的泰山内核，也是因此它继承了一些服务器上的特性。比如超线程，没错，麒麟 9000S 是第一颗支持超线程的移动端 ARM 处理器，八核十二线程的规格 ，CPU 的频率倒是不高，大核二点六二 G， 中核二点一五 G， 不知道是不是工艺所限啊？比起现在的其他旗舰平台，频率是要低不少的。大核和中核用的是相同的架构。但是从图上看啊，这个大核的面积还是要占得更大一点的，因为大核给了更多的 L2 缓存，并且可能使用了更高频的库来构建，同时大核的这个执行单元的数量可能也要更多一点啊。整个 CPU 部分共享四兆 L3 缓存，而整个 SOC 的系统缓存也是四兆。有一说一啊，这个缓存是给的挺少的啊。好，那我们仔细来聊一聊这个自研的泰山核心。好了，它是一颗六发射的处理器 ，IPC 我们用 Spec 一期测下来是介于 A710 到 X1 之间的这么一个水平啊。但是从 ROB 来看呢，它的规模其实是要比 X1 还要大的啊。只是由于缓存小，再加上超线程等原因呢，体现在单线程的 IPC 上还是要比 X1 略低一些的。好在麒麟 9000S 这四个大核中核用的全部都是这个大的核心，啊、它没有做类似于 ARM。A 系列的那种中等体量的核心啊，那么问题来了，在国产制造工艺的加持下，这个泰山内核到底能效怎么样呢？我们测试了一下啊，感觉情况还是比较复杂的。如果光看最高频点，也就是二点六吉赫兹的话，它这个表现好像并不乐观啊。IPC 没有打过八八八这一颗叉一的同时，功耗却高出了一瓦以上啊，这个显然是不太行的啊啊！但是我们不要太轻易的下这个结论啊。会不会在二点六级下表现差，然后频率下去之后就好了呢？哎，我们干脆测一下中和就知道了嘛。同样跑一点九级多的情况下呢，这颗泰山中和的能效是略微不如八进一的 A 七幺零，差不太多啊。那尽管这个还是称不上多好吧，但是比起大和二点六六级的那个情况是要好很多了。那给我的感觉呢，就是这一次用的国产工艺啊，可能它就是上不了高频，二点六吉赫兹对于它来说都算高的啦。但是在中低频下，这个制成的能效应该没有我们想的那么差啊。那为了进一步验证这一个国产制成到底是什么水平，我们决定拿这个 CPU 里的 A 5 1 0做一下实验啊。毕竟这一颗麒麟九千 S 的小核跟八进一也好啊，跟八 Plus 也好一样，都是 A 5 1 0
，那我们比较小喝的能效，不就能大概的看出这个工艺制成的表现了吗？哎，这里我控评在了一点四三 G 左右，跑了一个 Stress NG 的 FFT， 也就是快速傅立叶变换的测试。那从结果来看呢，这个国产工艺和造出八 Plus 的台积电四纳米肯定是远远比不了的。但至少在这个低频点上啊，它的能效好像并没有比三星的四纳米差了啊，哎，甚至 Mate 六零 Pro 的 A 五幺零是可以在相同的主板功耗下跑到比八 G 一更高一点点的频率的啊。当然，小核功耗太低了嘛，所以这里面肯定也有主板各种外围的影响啊。华为对于主板功耗的优化也算是比较好的了，但至少你也能看出来，这个国产工艺并没有拖太多的后腿。中低频能效上可以和三星的四纳米掰一掰手腕，已经是超出我的预期了。只不过它高频上不去，哎，这个仍然是一个问题啊。那我觉得它这个比较宽的泰山架构，一定程度上是救了火的，在二点六吉赫兹下仍然具备可观的性能。如果华为拿出来的是一个小规模的核心，那高频上不去就麻烦大了。说完了 CPU 部分，旁边这一块就是 GPU 了。毫无疑问啊，这一颗马良910的自研 GPU 是我们从来没有见过的全新架构啊。它的规格还挺大的，总共四组 CU， 一零二四个 ALU， 应该说是堆了一点料了啊。频率倒是定的不算太高，最高就只有七百五十兆。那我们也很好奇啊，华为的第一代自研 GPU 能发挥成什么样啊？除此之外，这一颗 SOC 还集成了四点九九九九九 G 的八龙基带，同样自研的新一代达芬奇 NPU， 还有一颗面积相当大的 ISP 等等啊。这个规格真的是让人越看越期待了。应该说啊，这七零九千 S 的一切都太神秘了。刚上市那一会儿，我是根本猜不出它是个什么水平啊。现在通过我们前面的 IPC 和能效测试，我们也总算是对这一次的自研架构啊，还有新的制成工艺，稍微的了解了一点啊。但是这些东西都太微观了。我知道很多的观众来看我们呢，就是想看这个赛博斗蛐蛐的，对吧？大家都想知道这个七零九千 S 在所有的手机芯片里，它到底。处在什么样一个位置？它到底是什么水平？好，我们来赶紧满足一下这个好奇心好了。先来跑一下 Geekbench 五的 CPU 测试。我们试了一下极限情况，超限程的加持下呢，可以跑到单核一零零五分，多核四千多分啊。单说这个极限性能的话，倒还是挺高的。多核虽然和如今的旗舰平台差的比较远，但仍然是超过了天玑八千一、骁龙八八八和八线一的性能啊，也比华为自己的麒麟九千要强一些。这个级别肯定是够用了，哎，不过大家也都知道啊，这个极限性能跑得再高，其实对于手机的实际体验来说也没太大用，对吧？因为我们手机很少跑到极限上嘛。比起跑分，我觉得还是功耗和发热更重要一点啊。所以说到这里，我们就该开干了，把 Mate 六零 Pro 大卸八块。这一次我们不光干了电池。为了方便接线，我们还把主板整个给掏了出来。毕竟是能效测试嘛，必须先确保不降频，才能测出准确的功耗来。所以我们怼上了一个铁疙瘩给它散热，哎，这架是够猛的了吧？有一说一啊 ，Mate 六零 Pro 原本的散热也是挺逆天的。我去，就屏幕底下这一大块巨大无比的均热板，真的是华为手机上我从来没见过的待遇啊！种种迹象表明，这一颗新的麒麟应该也不是那么容易能镇压住的啊。好嘞，接上假电测完，就该拿出我们的极客湾金字招牌多核能效曲线啦。和其他的手机 CPU 比起来，这颗麒麟九千 S 的能效到底咋样呢？哎，它的 CPU 整体能效是略微强于骁龙八八八的水平，尤其中高频的部分能效是强出八八八和八阵一一截的。不过这个麒麟九千 S 的极限功耗比较高，突破四千分的代价便是将近十三瓦的主板功耗，并且有一说一啊，它的能效是不如骁龙八六五和麒麟九千的，和当代的旗舰八星二就差得更远了。当然了，这个说实话是意料之中的事儿啊，毕竟用着不算先进的工艺，再加上第一次搬上手机的源自服务器端的自研核心，能够做到现在这个程度，我说实话已经好于我的预期了。话说回来啊，这个麒麟九千 S 也是手机端第一次搭载超线程技术啊。那我看有的观众对此是众说纷纭啊，有的人讲这个是降维打击，有的人说呢这个是白白耗电，对吧？那超线程到底效率怎样？我还是决定来测一下看看啊。这个是四核四线程，这个是四核八线程。开了超线程之后，性能是提升了百分之二十一点八，功耗则是高了百分之二十四点二。从能效上讲，我觉得这个超线程是没什么问题的，功耗也挺正常的。但超线程最大的问题，我觉得是
没必要啊。这个手机端的应用呢，根本都不是为超现成设计的啊。你如果想要好好利用超现成的话，必须一个个去做好优化，应该说难度不小啊。有这个预算去搞定兼容性的问题，都不如多加几个核了。那为什么华为还要用这个超现成呢？我觉得啊，更多是一种权宜之计嘛。并不是说超线程有多牛逼，华为才用，而是华为手上的方案正好支持超线程啊。这个泰山核心是源自服务器端的。如果我们完全从头开发一个没有超线程的架构，专门给手机用的话呢，对于成本控制也好，对于交付时间也好，都是不利的。不如啊，咱们就整合手头已有的资源啊，对从服务器改过来的这个泰山核心大动干戈，来适应手机端的需要。在这个过程中呢，超线程还是被保留下来了。以上只是我的猜测啊，对错呢不一定啊。但是有一点啊，就是这个麒麟九千 S 在各种应用里的效率呢，可能会更多的就取决于这个优化做的怎么样了。除了 CPU 之外啊，这颗自研的马良 GPU 也是我们非常关注的焦点。不过我们实测下来，在 GPU 方面，麒麟9 0 0 0 S 的表现就不如 CPU 来得好了。它的 GPU 峰值性能弱于888的同时 ，GPU 的能效也就是和888接近的水平。和麒麟9 0 0 0啊和八千一比起来呢 ，GPU 都是要更差一些的。其实做到888的水平，这本身并不是一件丢人的事儿吧？但是就前面的架构解析来看啊，这颗马良910的 GPU 它还是颇具规模的。可依然没有比过规模更小，并且用着老旧 a r e n o 六百系架构的这个八八，对吧？稍微让我有一点点的小失望吧。不过想想也正常啊，这个自研 CPU， 华为是已经操练了一段时间了，鲲鹏那边的经验还是蛮丰富的。但是这自研 GPU 只是第一代，对吧？效率上和高通啊、和 ARM 有差距也是意料之中啊。如果我们拿它和八进二对比的话，这个差距就非常非常的大了。那往好的方面看呢，它的 GPU 能效还是要比865强一点的，哈哈。另外啊，这麒麟9 0 0 0 S 这一颗 GPU 呢，在 Vulkan 下的性能是不如 OpenGL 的，这一点和现在的高通还有联发科平台算是截然相反了。通过这个 CPU 和 GPU 的能效测试啊，相信大家对于麒麟9 0 0 0 S 已经有一个比较准确的认识了。这是一颗制造工艺尚可 ，CPU 的能效略强于8 8 8 g p u 的能效等于8 8 8的产品。乍一听是不是觉得虎躯一震啊？我操，怎么跟火龙八八八一个尿性呢？哎，其实我跟你讲啊，它这第一代能够有八八八的能效，已经算是符合预期了。这个时候你就想一想这个谷歌的 Tensor 和三星的 Exynos， 对吧？心里就平衡了吧。另外啊，这个能效曲线也没有说明所有的问题啊。我们测下来，华为也有一些地方是比较有优势的。比如，当我们静置桌面的时候呢 ，Mate 60 Pro 的去屏主板功耗只有 0.2 瓦左右，这是一个相当低的功耗了。这意味着手机没在操作、没负载的时候，它的耗电可以降到最低啊。并且我们在做假电测试的过程中也发现啊 ，Mate 60 Pro 的波形很稳定，很少出现各种小的尖峰啊，还有毛刺啊，对吧？华为的软硬件优化做的还是挺不错的。那照理说，我们这个时候就该祭出更进一步的应用测试了，对吧？续航测试、游戏测试，是不是都该搞起来了呢？哎呀，可惜啊，这个 Mate 60 Pro 出的实在是太突然了，很多的游戏厂商、应用开发者都没来得及做适配啊。你像游戏这一块，我们试下来，《王者》的画质目前只能开放高清六十帧，《原神》和《奔铁》都存在渲染错误啊。能够正常开画质跑的游戏，我们玩了两个，一个是《逆水寒》，另外一个是《崩坏三》。《逆水寒》的手游前一阵因为给 NPC。加入 AI 对话的功能，还吸引了不少的玩家啊。那我也是对这款游戏早有耳闻了。这个游戏其实对于硬件也是有一定的要求的。这一点呢，你看像镜湖还有仙居园这几个比较唯美的场景就能看出来了。画面确实不错，压力肯定还是不小的。不过我们测下来，压力最大的一个场景还是在汴京的虹桥这里。这里基本上是全游戏人最多的一个区域了，汇聚了各种炸裂的玩家在这里整活啊，那对于 CPU 会提出不小的考验啊。我们在设置里面将同屏人数开到最高的40人，开启高帧率之后呢 ，Mate 60 Pro 是跑出了平均52帧，稍弱于 Mate 40 Pro， 并且整机功耗也更高，它可以跑到将近7瓦，还是蛮恐怖的啊。尽管我们跑逆水寒的时候没有遇到图形 bug， 这个帧率也还是玩得挺流畅的，但我觉得还有适配和优化的空间啊。好消息是啊，即便功耗不低，但得益于 Mate 60 Pro 机身优良的散热设计，我们在玩逆水寒的时候倒并没有觉得很热吧？测下来最高也就不到46度，它这个 VC 均热板把热量都均摊到了整个机身上了，应该说对于整机7瓦的功耗来说，这个散热还是挺不错的啊。
。另一个没有遇到问题的游戏就是《崩坏三》了，在 Mate 60 Pro 上也是可以顺利运行的。那我们在这里打了一下《后崩坏书二》，这个压力肯定还是比较大的，对吧？但让我没想到的是啊，在《崩坏三》里面，这个 Mate 60 Pro 的性能和功耗表现居然是比 Mate 40 Pro 更好的。其实查看调度，你也会发现啊，尽管游戏还没有适配硬件。但 Mate 60 Pro 在这里的调控策略还是相当实时的 ，CPU、GPU 的资源基本上是按需分配的，力度也比较细，这个算是麒麟平台的一个优势了，就是架构啊、接口啊这些都是我自己的，我有权限调得很细，对吧？各个场景我都有一定的优化潜力啊。等到后续各个软件啊、各个游戏都正常工作之后，我们还会给大家测更详细的这个续航测试，以及更多的游戏测试，来看一看华为这一次到底优化的怎么样。那么以上这些就是我们对麒麟9 0 0 0 S 的初步分析了。从实用主义的角度出发来讲呢，这个麒麟9 0 0 0 S 肯定是不像市面上的一些旗舰平台那么强的，对吧？能效的差距还是比较远的。对于很在乎性价比的吃瓜群众来说，那我可能不会急着推荐你去选这个 Mate 60 Pro 啊。但是啊，这个产品本身它是具有里程碑意义的，它算是真正的自研架构 CPU、GPU 加国产工艺了，并且考虑各种客观因素，在有限的资源下，华为这个。起步起的已经是挺好的了。如果你是抱着支持国内半导体产业的想法，那么麒麟九千 S 它至少是一个可用的平台，潜力也不小。我觉得应该还是给点掌声，给点鼓励的。关于麒麟9 0 0 0 S 的一些数据，包括像能效曲线这一些呢，我们也已经上传到了 socpk.com 上了，感兴趣的同学可以自己去看一看啊。后面我们还会针对 Mate 六零 Pro 做更详细的测试，所以千万要关注我们的频道极客湾。有一说一啊，我已经连着几天没怎么睡觉了，就为了赶出这个视频，花了不少的精力啊。如果你们觉得我们的付出是值得的话，那一定要长按点赞，一键三连支持我们，或者来极客湾的店买一点周边。那我们就下次再见啦，拜拜。